Yan, para makagawa tayo ng DIY caricature or yung cartoon me, gamit ang cellphone lang, kailangan natin ang mga apps na ito sa ating cellphone. PixArt, Autodesk Sketchbook, Voila, at saka Remini. Kung wala kang Autodesk Sketchbook, pwede na yung Ibis Pink. Simulan na natin. Yan, open na natin yung phone natin. Hanapin natin yung apps natin. Mauna is yung Boila. Yan, ang Boila. And then, punta tayo sa my beauty painting. Click natin yon. Hanapin natin yung picture sa gallery natin. Nagagawin natin parang cartoon. Yan, tayin lang natin. Sa Boyla, meron po siyang ano, advertisement. Yan. Pipiliin lang natin dyan. Kung sa natural, yung natural ang pinili ko. Tapos, i-adjust lang natin yung contrast, yung brightness, yung saturation, yung temperature, tapos yung sharpen. I-adjust mo lang yan. Kung saan dyan yung gusto mong kulay. So, ibabase natin ang kulay dun sa template ng katawan. Kung medyo pinkies, yon. So, kailangan yung mukha halos hawig lang din. So, may after natin ma-save, ma-download, magsa-save na po ito sa ating gallery. Yan, pwede mo itong screenshot. Pwede mo rin i-save. Yan. Pero ako, sinave ko para mas maganda yung quality. And then, close ko na yung boila. Ngayon, i-open ko ang apps ng Autodesk Sketchbook kasi i-edit ko po yan. Pag open mo ng Autodesk Sketchbook, click mo ang so pag nag-open na siya, click mo po ito and then para makuha mo yung picture, import ka image. So, automatic. Hanapin mo na ngayon doon sa gallery mo yung picture na nasa boila and then click. Yan. Then, medyo zoom mo. Gamit lang yung dalawang daliri. Okay. Pag okay na yan, check na po natin. Yan. Then, edit na natin. So, makikita nyo, meron po siyang uh, picture, yung original picture dun sa left side. So, buburahin po natin to Gamit natin yung mga different pens po dito. So, explore nyo po. Marami po yun dyan. Pero ako, hanapin po yung smudge. Then, yan po ang gagawin ko. Yung color. Color picker po. Click ko po doon kung saan yung kulay na gusto ko. Yan. May clip kasi si ma'am. Kaya, ang gagawin ko, erase ko na lang po yung gagawin ko siyang hair. So, dyan lang banda. So, dito, i-adjust mo yung kanyang size, yung kanyang opacity, Yan. Meron din po dito yung parang pen, uh, pen na parang strand ng hair. Yan. Ito ako. Inesmads ko muna po siya. Tapos sa ako siya lalagyan ng manipis na pen. So maraming pen tools po dyan. Explore nyo lang po. Parang ibis paint lang din po ito. Ayan. So pag okay na po siya, Ipantay lang natin yung color. Gamit lang natin yung color picker. So, kung ano yung kulay ng buhok. Ayan. So, para kahit paano, parang hindi siya halata na ah, kinulayan natin. Ay, para hindi, para magmukha po siyang highlights ng hair natin. So, ayan. Pag nadali mo yan, balik mo lang po. Ganda ni ma'am. So, ayan. Pipiling ko po yung pen para sa hair niya. Yung strand. Para makita yung detalye ng buho. So, kailangan ma-adjust po mabuti yung kanyang size para magmukhang talagang strand. Kasi pag hindi po in-adjust, masyado pong makapal makapal pa po yan. So, i-adjust po natin. Click mo lang yan. Okay. 
So yeah, yeah, yan yung makikita yung opacity, yung spacing, lahat po yan, yung radius, kung gaano po siya ka-hard, po soft, sharp, yung hardness niya yun po yun. Yan, ganyan lang po hanggang matapos, hanggang matakpan ng ano, lahat. Meron din po dyan yung medyo malapad. So, pipiliin mo na lang po yung gusto mo dyan. Marami po siyang pen tool dyan. Explore mo lang. Ayan. Tapos sa kabila naman, para mabura po yun. Ayan. Gamitan ko muna siya ng smarts. Pwede yung synthetic paint. Ayan. Tapos saka mo siya patungan ng pen o yung parang pwede yung pencil o yung parang yung yung iba't ibang size ng pen dito pwede mo gamit ayan po yan ba nabubura na yung picture o hanggang dyan lang naman siya kasi hindi naman natin kailangan purahin lahat kasi kakrap natin yan mamaya pag in overlay po natin sa start combine lang muna natin lahat yung color para magmukha po siyang buhok. Ayan, kasi pag in-export po natin ito sa boila, nagiging para siyang brown. Golden brown. Kaya yung buhok natin na black, naging brown. So, depende kung paano mo in-adjust yung color, yung contrast niya doon. So, ayan. Kapag zinom mo siya, hindi mo siya kitang-kita mo na parang hindi po siya strand ng hair. So, para siyang nag-paint. So, pwede kang mamili dito ng pen tool. Hahanap ka ng uh, magandang pen dyan. Yung parang strand ng hair. Tapos, yun po yung uh, pipiliin mo yung color na gusto mo. Uh, mas maganda gamitin mo yung color picker para makita dun sa mismong kulay ng hair niya. Yan. At yung kabila, meron po siyang watermark or logo ng Boyla. So, bupurahin din po natin kasi makukuha po yan dun sa ating gagawin na ay kung saan natin ipapatong itong uh, ulo at mukha ni ma'am. Okay lang yung mga pen. Pipiliin mo lang. Pwede mo i-adjust yung medyo black na kulay ng hair doon sa loob gamitin mo lang din yung smudge yung different pens po dito so pag okay na po, save na natin yan save na po siya then close na natin tong apps na to okay then after that punta na po tayo sa fix art Ayan po yung PixArt. So, pag open po niya, click natin yung plus sign para mag-create po tayo. Then, pag na-click po natin yung plus sign, okay, direct na po tayo sa gallery. Una muna natin gagawin, hanapin natin yung body, yung body template nung uh, papatungan natin ng mukha kanina na ginawa natin. So, hanapin po yung body template. Ito yung nakuha ko sa Canva features, uh, Pinoy teacher group. Thank you po. So, pag napili natin, click na natin. Yon, May advertisement. So, close mo lang. Pwede mo siya i-close. Pero sa Boyla, sa Remini, hindi pwede. Okay. So, yan na. I-crop ko muna. Click yung tools. And then, crop. Pag-crop mo na, kailangan medyo sobra bandang head kasi papatungan po natin siya ng face sa ulo. Okay, then nakita mo na, add photo po tayo. Then hanapin natin yung ginawa nating cartoon kanina ng mukha natin. Yun, ang mukha ni Ma'am. Ma'am Belma. Then click natin, add photo. Ayan. So, ay, huwag muna pala. So, bago tayo, Bago tayo maglagay ng face kasi yung buhok po ni Ma'am doon is nasa likod po niya. So, nakrap po natin. 
uh, lagyan muna natin siya ng sticker. So, meron tayong makikitang sticker dito sa PixArt. So, click po natin yung sticker. So, pwede kang mag-search dito. Type mo lang yung sa search mo. Lima, long hair. Yan, long straight hair. Kaya lang walang long straight hair dyan. So, wala. Long hair lang ang meron. Tanggalin natin yung straight. O kaya hair na lang. So, lalabas na lahat ng hair. So, yan. Pag nakita mo na yung gusto mo dyan, i-click mo lang siya. Then, uh, mapapaste na po siya dun sa first layer ng picture natin. Yan. Pag napili na natin, click po natin. Yan. Pag naklip po natin, ayan na. I-adjust po natin siya. Yan. So, gagawin mo. I-adjust po natin. Gamit lang natin ang ating mga daliri. Yan. Medyo purple ng konti yung buhok ni Ma'am. So, pwede. Meron po ditong tools din. Pwede mong i-flip. Pero ako mas gamay ko kasi yung ganito na lang. So, yan. I-adjust mo po para pa. Kahit tatakpan natin yung bandang neck po sa likod kasi nga ah, pag nilagay po natin yung mukha dyan, i-overlay natin, makikita po yung white sa likod. So, i-adjust mo po ng maayos. Ganyan ka ba ang buhok ni Ma'am Belma? Okay, pero walang bang si Ma'am Belma? Pero matatakpan po yan. So, i-adjust natin yung kanyang color. O, so, piliin mo lang kanyang saturation. Kung ano so, ayan. Pipiliin mo lang dyan yung tamang kulay na buhok para kay ma'am. So, i-adjust mo. Mamili ka dyan yung brightness, yung contrast. Yan. Ano sa'yo? Kung ano yung color, color ng hair na gusto mo. Pag napili mo na, and then, click mo lang yung, okay, yung check po. Careful lang po tayo sa pag-check. Isang beses lang po natin i-click yan. Kasi pag na-click natin twice, ayan, makikita nyo yan. Meron po siyang square. Ito yung mismong sticker, uh, mismong sticker, yung hair po. So, ayan. Pwede mo siyang i-duplicate. So, pag-click mo po, uh, pwede pong gagawa. Pag okay na yung copy mo, para hindi ka na mag-edit ulit. So, click mo yung mismong picture o yung sticker na hair. So, pag-click mo, lalabas po itong tools na ito sa taas. Yung isa is eraser. Ito naman is duplicate. Uh, so, ito, duplicate lang natin. So, dodole, lilipat na natin. So, pag okay na, check lang po natin. Sa lang check. Mamaya natin i-check yung buo. Ngayon, pag pindot natin yung ating canva dito, yung canvas, And then, makikita natin doon, add photo. So, mag add na tayo ng photo. I-click lang natin yung add photo. Piliin na natin ngayon yung mukha ni Ma'am Dan. Yan, papatong na natin. So, medyo mahaba. I-crop natin. Yan, pagka-crop. Yan, tagalin natin yung maliit na logo doon ng picture ni Ma'am. Kasi hindi naman na kailangan. So, i-zoom natin. Click mo lang yung parang may arrow po eh doon. And then, eraser po. Yan. Pag clinic mo yung picture, automatic may lalabas po siyang uh, eraser sa taas. Click mo yung eraser para mabura. So, pwede mo i-adjust dito yung size ng eraser. Pag medyo maliit na lang yung buburahin mo, adjust mo siyang maliit. Tapos yung kanyang, ano, yung opacity sa kayong hardness nung pagkakabura ng ating picture. Yan lang hanggang maging malinis po siya. Yan. Pag zoom natin, gamitin lang natin ang daliri natin pag zoom. Yan. Tinutodo ko ang hardness niya kapag sa ka-opacity pag yung side ng yung palibot ng hair kasi para hindi po makita yung white pinaka-background niya kanina. Ayan. Edit mo lang. Burahin mo hanggang maging makuha mo yung tama na size ng 
hair at matanggal yung background. Pwede rin po itong matanggal kaagad ang background. Yung select lang po. Okay. Halimbawa, nagkamali ka, i-restore mo lang po siya. Ayan, kagaya niya. Napindot ko yung sa noon ni ma. Pwede, rest. click mo yung restore, babalik. Or yung undo po, yung nasa taas. Ayan. Click mo lang po siya. Mabubo. Mababalik na po siya. Ayan. So, medyo may white pa yung pinaka gilid ng hair ni ma'am. Erase natin. So, nakatodo yung hardness sa kayong kanyang opacity. Yung sa eraser po. Ayan. Kasi kung kalahati lang yung, yung opacity, hindi po masyadong anabura naman po. Kaya lang, hindi po talaga masyadong burado. Baga, meron pa rin siyang parang shadow. Ano. So, mamaya magagamit po natin yung ganong pag-erase. Sa may bandang leeg po niya. Tuloy-tuloy lang. Ngayon, pag nakuha mo na yung tama at alam mong okay na po siya, so, lilitan na natin yung mismo ulo ni ma'am. Na eksakto po doon sa katawan. Ngayon, kung gusto mo ng caricature talaga, malaki po talaga ulo niya. Kaya lang marami po kasi nagpapagawa sa akin yung, yung normal size lang. So, ang ginagawa ko, i-adjust ko lang po ito. Click mo yung arrow na yan para ma-adjust mo yung tamang size. Tapos, hahanapin mo ngayon kung saan siya pwede. Hindi po pwedeng, uh, may, kailangan i-balance mo kung saan banda yung leeg. So, magtitira po ako banda dyan sa leeg. Yan. Sinadya ko pong ganyan. Yan. So, sinadya ko pong magtira ng uh, sa leeg para mamaya pag-erase ko, uh, hindi po masyadong yung hardness po ng eraser ay ayusin ko na para balance po sa color ng body o yung leg po ng mismong body yung template po natin so ang pangit naman kapag masyadong maputi yung face tapos yung body is iba yung color mas darker so medyo uh, ipantay naman natin ng konti so pag okay na po siya Adjust na natin to, I-click natin yung uh, makikita nyo parang may arrow para mapaliit po natin. So, lalagay na itap itatapat na po natin siya doon sa mismong head. Yan, doon sa may hair. Yan. Hindi natin totally tatanggalin ng buhok ni ma'am kasi papatong lang natin siya. Mamaya, mapag-combine natin yung color. So, makikita nyo po dito para po siyang may guhit po dun sa may neck nung body template. So, yan yung palatandaan ko na dun ko ilalagay yung pinaka chin ni ma'am o yung pinaka baba. Para hindi po mukhang walang leeg si ma'am o kaya hindi naman masyadong mahaba ang leeg ni ma'am. Pero kung caricature naman po, uh, talagang malaking malaki po yung ulo maiksi yung leeg. So, minsan, wala pa ngang leeg eh. Yun yung caricature. Pero, ang request kasi ni ma'am is yung normal lang. So, yun yung palatandaan ko na doon ko itatapat yung kanyang chin. Okay, so, yan na. Ngayon, titingnan ko kung balance yung kanyang mukha doon sa body. So, i-adjust mo lang po siya. Click mo lang.
okay na po siya, saka natin i-click yung check. Yan. Sa labas muna, walang nakaklik na sticker yung pinatong natin picture. Click na natin yung check. Okay, so, pag na-check na po yun, magsasave po. Ito po yung sa PixArt. So, magsasave po siya. Okay, click natin yung save the picture on your device. Then, sa gallery. Pag pinindot mo yung gallery, dalawa na po yan. Sa sa PixArt, sa sa mismong device mo. Okay. So, punta na tayo sa... Remini. Para saan po yung Remini? Para ito po ay pang-enhance ng color ng no, mismong ginawa natin sa PixArt. Yung iba, hindi na ginagawa itong Remini. Pero ako gusto ko para, kasi parang mas maganda yung quality niya. Nagiging mas malinaw. So, meron po siyang ano, Meron po siyang advertisement. So, makikita nyo naman dyan. Pagtapos na pa yung advertisement, click mo, then click yung picture, check. Okay, so creating task. Nakalagay ang ad will display while your task is being processed. So, makikita mo may number doon, one. Okay, so pwede mo x yan, close. Click mo na yung pag may x na po siya. Kita mo dito ang difference. So, ito yung enhanced one. Yan yung difference. So, diba? Mas malinaw siya. Na-enhance lalo yung kanyang color. Okay. So, yan. Sa PixArt, pwede rin. Marami ka rin gagalawin tool doon. So, ito. Meron siya advertisement. So, hintayin lang natin matapos to. So, 8 seconds. Mga 15 seconds pa yung kanina. Parang yung iba kasi 20. Tapusin lang natin yan. Okay. So, ayan na yung enhanced 2. Ayan. Diba? Mas malinaw. Okay. Then, save po natin. Click natin ito. Save po sa upper right. Ayan. Habang nagsasave tayo, meron ulit advertisement. 5 seconds. Ayan. Then, close mo lang. Pag may X na, save na po siya. Ngayon, ito is, ma is white background. Ngayon, gusto mo siyang mawalan ng ano. Check mo natin. Check muna natin sa gallery natin. So, ayun. White background po siya. So, gusto mo maging ano, clear po siya. Uh, pwede natin gamitin yung sa Google search lang po natin, no background or no BG, para matanggal po yung kanyang pinaka background, at ipapatong po natin ito sa, alimba, sa virtual classroom mo, o sa bulletin yung gagawin mong template Yan. punta tayo sa google okay, search natin ang no BG, para matanggal yung background Lumabas, click natin yung remove BG. Pag-click natin yan, lalabas po ito. Yan. Then, click natin upload image. Then, browse. Click na natin yung pinakauna. Yan, wala na yung background, di ba? Ngayon, kung gusto mo nang mas malinaw po ito, i-click mo yung download HD. Kaya lang, magsa-sign in ka dito, may bayad po. May free lang po siya isa. One credit. Yan, malinaw pa rin naman. Okay, so ngayon, download mo siya. 
ngayon, gusto mong burahin, kunin mo lang muna itong isa. Erase lang. Click mo eraser, edit ito po. Tapos, click mo yung edit and then erase. Ayun may nagkamali ka, click mo naman yung restore. Ganun lang. Ayan. O, oh, diba, nabura natin yung isa. And then, download. Click natin yung arrow do. Download po siya. Download image. Download again. Kasi same, ano lang po siya, file name. Ngayon, yung isa naman na-download natin. So, undo lang natin. Click yung undo. At yung kabila naman ang burahin natin. Download. Emails. Then, download lang. Kasi same file name lang po. na akong caricature. Meron akong cartoon. Ayan. Tingnan natin sa PixArt ngayon. Ayan po. Pwede ka nang punta sa PixArt. Paano natin gamitin yung no background? So, maghahanap tayo ng pwede sa template mo mismo. Ngayon, pwede tayong gumawa ng o pumili ng magandang background doon po mismo sa PixArt. So, tingnan na. I-click lang natin ito. Ayan, hanapin natin yung background. Ayan. Click natin yung CO. Ayan. Pag napili mo na yung gusto mo, ayan. Yung free background. Kasi meron din itong mga iba. May bayad din. So, dito lang ako sa free. Kasi free. Wala ako money. Marami naman pong pagpipilian dito maganda. So, click ko to. Kawari ito na pili ko. Walang po ito. Close lang. Ayan na po yung pinaka-background natin. Add photo tayo. Hanapin natin yung no background na ginawa natin kanina dinanload natin. Ayan. Click natin. Add. Then, close lang. Ayan na po. Then, save. I-adjust mo yung picture. Ayan. Then, save. 